ഭൗതികപരവും ശാസ്ത്രീയപരവുമായിട്ട് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മതങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ദുരാചാരങ്ങളാണ് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാണ് ഇതിനെ ആചാരങ്ങളെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വാൽലിസ്റ്റേ പറ്റിയിട്ടാണ് വാൽലിസ്റ്റേയുടെ ചരിത്രം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് അന്നത്തെ ആചാരങ്ങളും ഇന്നത്തെ ആചാരങ്ങളും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുവാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വാൽലിസ്റ്റേ എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രഹസനത്തെ പറ്റി പക്ക പ്രഹസനത്തെ പറ്റി വാൽലിസ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ മിഠായിയുടെ ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ പേര് അടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ഈ ഒരു ദിവസത്തെ മുതലെടുക്കുന്നത് അവരാണ് അതിനെയൊക്കെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ദയവായിട്ട് മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വാൽനേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മിഠായി അത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് റോസ് അപ്പു അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഒരു ഓരോ ദിവസവും ഹാപ്പി മറ്റേ ഹഗ് ഡേ കിസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വെറുപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ദിവസം ക്രൂരമായ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് അവരുടെ മേത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വരുത്തുന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബി സി നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ പുരാതന റോമിൽ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ലൂപ്പർ കാലിയ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നത് അനാചാരങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും വിഡ്ഢിത്തരത്തിൻ്റെയും ദിവസം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് അന്ന് പുരാതന റോമിൽ ഇത് നടത്തുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട് പുത്ര സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ദേവൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഒക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നടത്തുന്നത് ലൂപ്പർ കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അന്ന് റോമിൽ പേഗന മതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു റോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൂപ്പർ കാലിയ ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾ ഈ ഗുഹയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആദ്യം നരബലി നടത്തും നരബലി കൊടുക്കുന്നത് ആടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നായയുമാണ് കാരണം മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജീവികളാണ് നായയും ഈ ആടും കാരണം ഈ ഒരു ലൂപ്പർ കാലി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം തന്നെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടാടുന്നത് ഒന്നുകൂടി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഫെർട്ടൈൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ നരബലി കൊടുത്ത ആടിൻ്റെ തോലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുള്ളുകളും ചേർത്ത് ചാട്ടവാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഈ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ഈ ലൂപ്പർ കാൾ ലൂപ്പർ കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയിൽ വെച്ച് ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഗുഹയിൽ വെച്ചാണ് ഈ നരബലി നടത്തുന്നത് ആ മലയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഇറങ്ങി വരും ഈ ചാട്ടവാറും കൊണ്ട് ഇത് നടത്തുന്ന പുരുഷന്മാർ ഒന്നെങ്കിൽ നേക്കടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെമി നേക്കടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നേക്കഡ്നസ് ആണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈ ചാട്ടവാറുമായിട്ട് ഇവർ ഈ മല ഇറങ്ങി വരും ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ കഞ്ഞികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ വഴിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഈ ചാട്ടവാർ വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് അവരുടെ മേത്തിൽ നിന്ന് ചോര വരുത്തും ചോര പൊട്ടി ചോരവല്ലം ഇത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആക്ച്വലി സന്തോഷപരമായിട്ടാണ് ഇവരത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ അടി ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു പാർട്ണറെ കിട്ടും നല്ലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഈ അടി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ
ജൂലി സീസറിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് മാർക്ക് ആന്റണിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കൺട്രിമെൻസ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗ് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യു ഓൾ ഡി സി ദാറ്റ് ഓൺ ദ ലുപ്പർ കാൾ ഐ ത്രൈസ് പ്രസന്റ് ഹിമേ കിങ്ലി ക്രൗൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൈസ് റിവ്യൂസ് അതായത് മാർക്ക് ആന്റണി ലൂപ്പർ കാളിൽ ഈ ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്ന വേദിയിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരും മഹതികളൊക്കെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ആന്റണി ജൂലിയ സീസറിന് മൂന്ന് തവണ കിരീടം സമ്മാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ മൂന്ന് തവണയും ജൂലിയ സീസർ ഇത് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ വരികളിൽ മാർക്ക് ആന്റണി കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ജൂലിയ സീസറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ റോമിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഈ ദുരാചാരം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടി പോന്നിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എത്താറായി യേശു ക്രിസ്തുവൊക്കെ ജനിച്ചു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോളമായി അന്നാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് സെയിന്റ് വാലന്റൈൻ നമ്മുടെ വാലന്റൈൻ സ്റ്റേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരി ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു ഈ ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ അന്നൊരു ഉത്തരവിറക്കുകയുണ്ടായി പട്ടാളത്തിലുള്ളവരാരും കല്യാണം കഴിക്കരുത് കാരണം അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാർ കുടുംബമായി കുട്ടികളായി അവർ ആ വഴിക്ക് പോകും പിന്നെ യുദ്ധ കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല കുടുംബത്തിനിടയ്ക്ക് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ആയുധബലം കുറയും ആൾബലം കുറയും ആയുധബലം കുറയും അങ്ങനെ വേറെ രാജ്യം നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ രാജ് ഈ പട്ടാളക്കാർക്കെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഉത്തരവിറക്കുവാണ് പക്ഷെ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഇത് കുറെ പേർക്കൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് ലവ് റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ വേറെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല അതുപോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ വാലന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സെയിൻ വാലന്റൈൻ ഈ സെയിൻ വാലന്റൈൻ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ കല്യാണങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പട്ടാളക്കാരുടെ മാത്രമല്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ കാര്യം അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള രാജാവായിട്ടുള്ള ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമൻ ഉടനെ ഈ സെയിൻ വാലന്റൈനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു അവസാനം ജയിലിട്ടു അതിനുശേഷം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നടത്തിയ കല്യാണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കല്യാണത്തിൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവരെ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സെയിൻ വാലന്റൈൻ പറഞ്ഞു അതില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ പിരിയാൻ പിരിയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ എതിർത്തു ഈ സെയിൻ വാലന്റൈൻ അങ്ങനെ കൂതനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നുകളയാണ് ചെയ്തത് കെട്ടിത്തൂക്കിയാണോ തലവെട്ടിയാണോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണയില്ല ജസ്റ്റ് വിചാരിക്കുക കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സെയിൻ വാലന്റൈൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് സെയിൻ വാലനിസ്റ്റ് വാലനിസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അന്നൊന്നും ഇതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ആരോ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മതം നല്ലവണ്ണം വളർന്നു വന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിന് ഒരുപാട് നേതാക്കളായി ബിഷപ്പായി വേറെ ഒരുപാട് മത നേതാക്കൾ മത തലവന്മാരൊക്കെയായി അപ്പോൾ ഇവർ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ റോമ് പേഗൻ റിലീജിയൻ അതിനെ നമുക്ക് അടിച്ചമർത്തണം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം ഏതാണ് ലുപ്പർ കാലിയ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ലുപ്പർ കാലിയ ഏകദേവാരാധനയെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഘോഷത്തെ അട്ടിമറി ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഈ പള്ളി അന്നത്തെ ബിഷപ്പ് അവരൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഈ ദിവസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഇവർ ഈ മരിച്ചുപോയ പണ്ടങ്ങോ മരിച്ചുപോയ സെയിൻ വാലന്റൈൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് സന്ദേശം സിനിമയിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴ
ഈ ഒരു നന്മ അന്നത്തെ പള്ളികൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചാട്ടവാർ അട്ടിക്കൊണ്ട് കല്ലേറുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക പുത്രൻ നല്ല പുത്രനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള അനാചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയേനെ വീണ്ടും ഒരുപാട് വർഷം കഴി കഴിഞ്ഞേനെ ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഈ ദുരാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും മാറണമെങ്കിൽ ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലുപ്പർ കലിയ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തെ അനാചാരങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര വിഡ്ഢിയായ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കാരണം സ്ത്രീകൾ അടികൊള്ളാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അടികൊണ്ട് അവർ ആ വഴിക്ക് ഓടും സോരെ ഒലിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ വഴിക്ക് ഓടും ലുപ്പർ കാലിയ അല്ലെ എത്ര വിഡ്ഢിത്തരമായ ആചാരങ്ങളാണ് കൊണ്ടാടിയിരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വയം ബുദ്ധിമാൻ മാനിച്ച അമ്മന് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനടക്കം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം അത് നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരുപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് മൂന്ന് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കാണ് ഇത് ഏകദേശം നിന്നത് അത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ആചാരം ആണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നത് കാരണം ദുരാചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും എന്താ കൊടികുട്ടി വാണിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കി നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഭൗതികപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ചാട്ടപ്പാറ വെച്ച് അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട ആചാരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശൂലം കുത്തൽ ഈ പഴനിക്ക് പോകാൻ ശൂലം കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശൂലം സ്വയമായിട്ട് കുത്തിക്കോട്ടെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കവിളിലേക്കൊക്കെ ശൂലം കുത്തി നാരങ്ങ കുത്തി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ വേണ്ടവർ സ്വയമായിട്ട് കുത്തി നടന്നോട്ടെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ കവിളിലേക്ക് ശൂലം കുത്തി കയറ്റി വെച്ച് നടത്തുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർക്ക് സങ്കടം വരത്തുള്ളൂ ഈ വിഡ്ഢിത്തരമായ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വരാം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കുത്തുറാത്തീവ് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് വയറിൽ കുത്തി 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 അവിടെ മൊത്തം കീറും ചോരപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ശരത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നാക്ക് മുറിക്കുക ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുത്തുറാത്തീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി മൂത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന നിവിൻ ബോളിയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ആചാരം അറിയാം മാത്രമല്ല കുത്തുറാത്തീവ് എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സ്വയമായിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് വൈറ്റി കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ കീറാണ് ഒരുപാട് പേര് പാട്ട് പാടിയും മറ്റേ എന്തൊക്കെയോ കൊട്ടിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് പറയാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദുസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കൂടെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പലതും നടക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതുകൂടെ പറയാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളത് സെൽഫ് ഫ്ലജിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുത്രാത്തീവ് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മുള്ള് കടിപ്പിച്ച ചാട്ടവാറ് പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാളുകൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ശൈലോ മേലൊക്കെ വെട്ടിക്കീറി പൊളിച്ചേക്കുവാണ് സെൽഫ് ഫ്ലജിലേഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ അത്രത്തോളം എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച പീഡനം നമ്മൾ സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മണ്ടത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരിശ് കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിച്ചവനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അദ്ദേഹം അത്ര അത്ര ഒരു രക്ഷയില്ലാതൊന്നും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് പേരുടെ ദുഃഖവും പാവവും താങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു മുൾക്കിരീടവും തലയിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ചെയ
മറിച്ച് ഈ കാലില്ലാത്തവനെ സഹായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നന്മ അത്രത്തോളം ദൈവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വേറെ ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് മതസ്ഥരും അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മതപരമായിട്ട് ഭിന്നിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ഭിന്നിപ്പുകൾ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനാചാരവും ദുരാചാരങ്ങളും പണ്ടത്തെ കാലൊക്കെ വളരെ വലുതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ അന്ന് എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇന്നിവിടെ അതിലും വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൗതികപരവും ശാസ്ത്രീയപരവുമായിട്ട് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മതങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ദുരാചാരങ്ങളാണ് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാണ് ഇതിനെ ആചാരങ്ങളെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല കാരണം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ വാൻലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഹസനം സത്യം പറഞ്ഞ വാൻലിസ്റ്റെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രമുഖ മിഠായി കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മിഠായി വരെ ആ കമ്പനി ഇറക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുത്തക മാത്രമാണ് വാൻലിസ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വേറെ തരത്തിലുള്ള വാൻലിസ്റ്റേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ വാൻലൈൻ പാക്കേജുകൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കും ഈ കപ്പിൾസിനൊന്നും താമസിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് മുതലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വേറെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുപ്പ് കിടക്കുന്ന ദിവസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അക്ഷയ തൃതീയ അന്ന് സ്വർണ്ണക്കാർക്ക് ചാകരയാണ് ആ ദിവസം സ്വർണ്ണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഐശ്വര്യം വരുമെന്നാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള പ്രബുദ്ധരെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന മലയാളികളെല്ലാം നേരെ ജ്വലറിലേക്ക് ഓടുവാണ് അക്ഷയ തൃതിയയ്ക്ക് സ്വർണ്ണം മേടിച്ചാൽ ഐശ്വര്യം വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വാൽഡേസ്റ്റേ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് പല കമ്പനികളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം എം ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിലൂടെയാണ് അന്ന് ഇതിനെ മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടോക്ക് ഷോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വാൻലിസ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എത്തി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നത്തെ വാൻലിസ്റ്റേയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി അല്ല സത്യമല്ല ഓരോ ദിവസത്തിനും ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ റോസ് ഡേ ഹഗ് ഡേ കിസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ത് പ്രഹസനമാണ് സജി എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ചോദിക്കട്ടെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ദിവസം വേണോ ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക സൂയിസൈഡ് ഓൺ വാൽഡേസ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂയിസോഡൺ സൂയിസൈഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് എന്നും പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരാരും എന്താ പറയുക ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആയവർ ഡിപ്രഷനിലായിരിക്കുന്നവർ ഈ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ സഹിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസമൊന്നും വേണ്ട ഈ ദിവസം വരുമ്പോഴേക്കും സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ലവ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എ പാർട്ണർ ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പയ്യനായിരിക്കും അവൻ ചിന്തിക്കും വാൻലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഇതെന്തോ ഒരു ആവശ്യകതയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വാൽഡേസ്റ്റേക്ക് സത്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് മാസം ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനാല് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാരും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അല്ലേ നല്ലത് ഈ ചിന്തകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത
വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വെറുപ്പിക്കല് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സിംഗിളായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു വാലൻസ് ഡേ വിഷയം ഇസ്മ